విశ్వ హిందూ పరిషత్ దాని మాతృ సంస్థ ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలం ప్రకోపించిన వారి ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయో ఇటీవలి కాలంలో బట్టబయలు అవుతున్నది పౌరసత్వ సవరణ చట్టం సిఏఏను సమర్థించేవారు సైతం భరించలేని విధంగా భావజాలం తలకెక్కిన వారు మాట్లాడుతున్నారు కర్ణాటక చెందిన కేంద్ర మంత్రి కేంద్ర మాజీ మంత్రి బీజేపీ ఎంపీ అనంత కుమార్ హెగ్డే మహాత్మా గాంధీ పైన స్వాతంత్ర పోరాటం పైన చేసిన వ్యాఖ్యానాలు సభ్య సమాజం తలదించుకునేలా ఉన్నాయి బీజేపీలో కానీ దాని మాతృ సంస్థ ఆర్ఎస్ఎస్లో కానీ స్వాతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొన్నవారు అతి తక్కువ ఆ పోరాటం వల్ల నాయకత్వం శిష్టజనుల చేతి నుంచి ప్రజల చేతికి బదిలీ కావటం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ఏర్పడటం సమాజంలో కూడా అధికార వికేంద్రీకరణ జరగటం ఎన్నో కొన్ని వర్గాలు ఇప్పటికీ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాయి అటువంటి వారి ఆలోచనలకు ప్రతినిధి అనంత కుమార్ హెగ్డే ఆరు సార్లు ఎంపీగా పనిచేసిన ఆయన ఆలోచనలో మార్పు రాకపోవటం ప్రజాస్వామ్య భావజాలం ఆయన మెదడుకు అంటకపోవటం మన దేశ ప్రజలు చేసుకున్న దురదృష్టం బ్రిటిషు సామ్రాజ్యవాదులను హింసాపూరిత పద్ధతుల్లో దేశం నుంచి వెళ్ళగొట్టే స్థాయిలో భారత ప్రజానీకం సిద్ధం కాలేదని గాంధీజీ గుర్తించినంతగా మరే నాయకుడు గుర్తించలేదు సిపాయిల తిరుగుబాటు గుణపాఠాలు ఆయన తెలుసుకున్నారు లక్షలాది మంది ఊచకోత గాంధీజీకి ఆమోదయోగ్యం కాదు అందువల్లనే భగత్ సింగ్ సుభాష్ చంద్ర బోస్ విధానాలను ఆయన అంగీకరించలేదు వ్యక్తిగత వికాసానికి దేశ వికాసానికి అవసరమైన ఆలోచనలు ఎక్కడ ఉన్నా స్వీకరించే లక్షణం ఉన్న గాంధీజీ అహింసాయుత పోరాట వ్యూహాలను కూడా వివిధ దేశాల అనుభవాలతో నేర్చుకున్నారు జలియన్ వాలాబాగ్ లాలా లజపతి రాయ్ మరణించిన తీరు బ్రిటిష్ వారికి గుణపాఠాలు నేర్పించాయి చౌరా చౌరి పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గం గాంధీజీకి సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమ పరిమితులను గురించి తెలియజేసింది నాథూరాం గాడ్సేను దేశభక్తుడని పొగిడే బీజేపీ ఎంపీ ప్రజ్ఞా సింగ్ ఠాకూర్ జాతిపితను అవమానించే అనంత కుమార్ హెగ్డేకు ఈ భావజాలం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నదో ప్రజలు గుర్తించకపోరు జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ చతుర్ పనియాగా అభివర్ణించిన అమిత్ షా వీరందరికీ కులగురువుగా భావించాల్సి ఉంటుంది జాతిపిత మహాత్మా గాంధీని ఆధునిక భారత నిర్మాత జవహర్ లాల్ నెహ్రూను నిందిస్తూ కాలయాపన చేసే శక్తులు ఇప్పుడు దేశంలో జడలు విప్పి నర్తిస్తున్నాయి ఇదిలా ఉండగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోనూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు హిందూ వ్యతిరేక మైనారిటీ అనుకూల విధానాలు అనుసరిస్తున్నాయని విశ్వ హిందూ పరిషత్ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవిందుకు ఫిర్యాదు చేసింది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు మతానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా మానవత్వానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు అందువల్ల రెండు రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలు అదే మార్గంలో పయనిస్తున్నాయి సర్వమత సమభావనతో పాలనను సాగిస్తున్నాయి మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టకపోతే రాజకీయ లబ్ధి ఉండదన్న భావ భావనతో విష బీజాలు నాటే ప్రయత్నం కొందరు చేస్తున్నారు విష బీజాలు నాటడం తేలికే ఇందుకు కొందరు స్వామీజీలు ప్రజలను రెచ్చగొడుతున్నారు గోదావరి జిల్లాలో విషం విరజిమ్ముతున్నారు విశ్వ హిందూ పరిషత్ నేతలు రాష్ట్రపతికి చేసిన ఫిర్యాదులో లేవనెత్తిన హింసలు చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాయి హరిజనులు లేక దళితులు దేవాలయ ప్రవేశానికి స్ఫూర్తినిచ్చిన గాంధీజీని ఎవరు హతమార్చారో ప్రజలకు తెలుసు దేవాలయాల ట్రస్టుల్లో సభ్యులుగా దళితులకు అవకాశం కల్పించడం సహజంగా జరగాల్సిన పరిణామం వారిలో ఎవరైనా క్రైస్తవులు ఉంటే అభ్యంతర పెట్టవచ్చు కానీ పురోగామి చర్యలను అడ్డుకోవటాన్ని ఏమనాలి సమాజం పరిణామం చెందుతోంది అడ్డుకునేవారు అంతా మార్పు అనే రథచక్రాల కింద నలిగిపోతారు హిందూ దేవాలయాల భూములను రక్షించాల్సిందే ఇంతకుముందు ఈ భూములను అన్యాక్రాంతం చేసే కృషి జరిగింది జగన్ పాలనలో ముస్లింలకు క్రైస్తవులకు దేవాలయ భూములు అప్పగిస్తే సింహాచలం భూములను చర్చిలకు ఇస్తే ఇవన్నీ తప్పకుండా చర్చించాల్సిన అంశాలే అన్నిటికంటే మిన్నగా జాతిపితలను జా జాతిపితను జాతి నిర్మాతను కించపరిచే నాయకుల పని పట్టాల్సి ఉంటుంది ప్రజ్ఞా సింగ్ ఠాకూర్ అనంత కుమార్ హెగ్డేలు ఆకోవలేకే వస్తారు